ஒருத்தர் காயில் இருந்துச்சு அவசர அவசரமாக வேலையை கிளம்பிட்டு இருந்தாரான் அவரோட கொண்டாட்டி சமைச்சு பேக் பண்ணி சாப்பாடுலாம் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னாரான் இவரும் வெளியே வந்து பார்த்தாருன்னா என்னடா இது இவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குது பட்ட பகலில் இத்தனை லைட்டுன்னு எல்லா சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணாரான் ஆனால் ஒரு லைட்டு மட்டும் ஆஃப் பண்ணவே முடியும் அது என்ன லைட்டு சன்லைட் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வருமானம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுது அதனால் முதல்ல மது கடையை திறக்கிறோம் டோக்கன் சிஸ்டம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு காலர் டோக்கனை கொடுக்குறோம் முதல்ல பாட்டிலில் திறப்போம் அப்புறமா மற்ற துறையெல்லாம் திறக்கலாம் தலைவா நீ எங்கே இருந்தா நல்லா ஆகும் தலைவா அப்போ இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் ஜெயஸ்ரீன்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு விழுப்புரத்தை கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி இறந்து போச்சு உங்களுக்குலாம் தெரியும் தெரியாத விஷயத்த சொல்றேன் இறந்து போன அந்த பொண்ணோட அண்ணன் பேரு ஜெயராஜ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்த பேர் வச்சு அவங்க அப்பா பேரு ஜெயபால் என்னடா இது ஜெய 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 அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பரம்பரை பரம்பரையா வந்துட்டு ஒரே கட்சியில இருக்கிற அப்படியே அந்த ஒரு தொண்டர்கள் வெறி தொண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்க கட்சியோட முன்னாள் லீடர் ஞாபகமா அதே பேர் அவரு புள்ளி வச்சிரு அது என்ன இப்போ இப்படி கட்சிக்காக உழைக்கிற இந்த அடிமட்ட தொண்டனை அதே ஊரில் இருக்கிற அதே கட்சியை சேர்ந்த இன்னொருத்தன் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைனால அவனோட பொண்ணை போட்டு தள்ளிட்டான் இப்படி கட்சிக்காக உழைக்கிற உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் என்ன தான் கிடைச்சிது உங்கள் குடும்பத்தோட வாழ்வாதாரம் என்ன நிலைமையில தான் வந்துட்டு முன்னேறிச்சு எதுக்குடா அப்படி கட்சி பின்னாடி அலைஞ்சு சாவுறீங்க போய் உங்க சொந்த வாழ்க்கையை பாருங்கப்பா நீ சொன்ன மேட்ரி எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா அந்த கொஞ்சம் மட்டும் நேரம் உயிரோடு இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பண்ணி கல்யாணம் பத்திரிக்கை கட்சி மீட்டிங் பத்திரிக்கை மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு தானே என்ன தம்பி நீங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் புத்தி மதி சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா நாங்க நாளைக்கு யார வச்சு அரசியல் பண்றது ஐயா உங்களுக்கு எல்லாம் யாரு சப்போர்ட் பண்றாங்களோ இல்லையோ என்ன சத்தம் தலைவரா ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கானா சதிகாரா சும்மாவே இருக்க மாட்டேடா இந்த லோகத்துல உங்க பிரச்சனை தான்டா பெரும் பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கிறது ப்ரோ மை கொஸ்டின் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒரு ரேஷன் கடையில் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு அளவு பார்த்து கொடுக்குற இந்த கவர்மெண்ட் டாஸ்மாக்ல ஏன் வந்துட்டு சரக்க மட்டும் அளவே இல்லாம கொடுக்கணும் ரேஷன் கடைக்கு ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்க ஆனா டாஸ்மாக்கு எவன் வேணா எப்ப வேணா வந்து எவ்வளவு வேணா வாங்கி குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்ப என்ன அரசாங்க நடத்துறது உங்களுக்கு வருமானம் வேணும் அவ்வளவுதானே நாட்டு மக்கள் மொத்த பேருக்கும் வந்து நீங்களே வந்துட்டு மாசம் மாசம் தேவையான காய்கறி மளிகை பொருள் எல்லாத்தையும் நீங்களே வித்துட்டு போங்க நல்ல தரமான விலையில நாங்க வந்து உங்கள்ட்டே வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இதுல கிடைக்காது உங்களுக்கு வருமானம் தலைவரே இவாளுக்கெல்லாம் வேற வேலையே கிடையாது தலைவரே என்ன நல்லது பண்ணாலும் குறை சொல்லிட்டே தான் இருப்பா இவாள்லாம் ஒரு லைட்டு கேமரா மைக்கு வச்சுட்டு கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி தம்பி இந்த நாற்காலையில் வந்து உக்காந்து பாருங்க அப்ப தெரியும் எத்தனை கேள்விகள் எத்தனை பதில்கள் எத்தனை சிக்கல்கள் உங்களுக்கு அப்ப புரியும் எங்க இடத்துல நீங்க வந்து ஒரு நாள் உட்காந்து பாருங்களேன் ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துதுன்னு அவ்வளவு சும்மா வாங்கலாம் மக்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது என்ன மாதிரி போட்டா பார்ப்பாங்க என்ன மாதிரி போட்டா பார்க்க மாட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு அதுல வீடியோஸ் போடணும் ஆனா நம்மளை பார்க்க மாட்டோம்னு ஒரு பொண்ணு கூட்டு வரணும் அந்த பொண்ணு காசு கேட்கும் கொடுக்கறது நம்ம காசு இல்ல அதனால கடைசி வரைக்கும் நம்ம கண்டென்ட் மட்டுமே நம்பி நம்ம மூஞ்சியை மட்டுமே காட்டி மக்களுக்கு எப்படியோ நம்ம மூஞ்சியை பழக வச்சு நம்ம கண்டென்ட் பிடிக்க வச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வீடியோ பார்ப்பாலாம் கேட்டா பார்க்க மாட்டான் பெரிய பெரிய சேனல் போடுற அந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஒரு நாள் அஞ்சு நிமிஷம் செலவு பண்ணி நம்ம வீடியோ பார்க்க வைக்கிறது நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் தாண்டி தினம் தினம் வீடியோவை போட்டு நம்ம பிடிச்ச தொழில பண்ணி நம்ம மக்களை பார்க்க வச்சு அதுக்குள்ள மெசேஜையும் கொடுத்து ஒரு வீடியோ ரீச் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா சார் தம்பிக்கு மூச்சு வாங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நானே சொல்லிடுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கலர் கண்ணாடி ரொம்ப நன்றி ஐயா இப்ப கூட பாருங்க தம்பி நான் வந்து ரகுவரன் வாய்ஸை கரெக்டா எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா நீங்க இன்னும் அர்ஜுன் வாய்ஸ் எடுக்காம சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு மத்த ஒரு சாமானியருக்கு வித்தியாசம் சரிங்க கடைசி கேள்வி இந்த லாக்டவுன் எப்போ முடியும் இப்போதான் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதே உங்க தமிழ்நாட்டில் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படி சீக்கிரத்தில் விட்டுருவோம் வெளியே ஆமாம் சார் நான் கூட கேட்கணும்னு நினச்சேன் எப்படி வந்து எட்நூறு எட்நூத்தொம்பது போயிட்டு இருந்தது எப்படி திடீர்னு நானூறு நானூற்றம்பது ஆச்சு ஓ பெரிய விஷயம் சொல்லுங்க டெஸ்ட் பண்ணாதானே தம்பி பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் நாங்கள் தான் ரெண்டு மூணு நாளாக டெஸ்டே பண்ணுறது கிடையாது
ஏற்கனவே நாற்பத்தஞ்சு நாள் அவன் சோறுதன் இல்லாம சம்பளம் காசு எதுவுமே இல்லாம வீட்டுல மாட்டிட்டு இருந்தாங்க அவங்கிட்ட எங்க காசு அதான் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தவே தம்பி அது வந்து ரேஷன் கார்டு இருக்கிறவங்க அந்தந்த ஸ்டேட்ல அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கறது இவங்க தான் அந்த ஸ்டேட்டை விட்டு வெளி ஸ்டேட் வந்து தங்கியிருக்கிறாங்களே அவங்களே எப்படி அடுத்த ஸ்டேட்டை அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அரே நை 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 இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டில் போய் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு மைக் ரன்ஸை கண்டுக்க மாட்டீங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எங்கே தான் வந்துச்சு அவங்களுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு யார் கொடுப்பா இந்த ஸ்டேட்டா அந்த ஸ்டேட்டா மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக ட்ரெயின் விட்டால் கவர் பண்ணுற நிலைமை என்ன ஆகும்னு யோசிச்சுப்பார் ஜப்பான் நாட்டில் வெறும் முப்பத்தாறு பேர் வாழக்கூடிய ஷிரட்டாக்கின்ற ஒரு சின்ன கிராமத்து வழியாக ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த ட்ரெயின் எதுக்கு தேவையில்லாம போது இந்த மக்கள் யாருமே பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு அந்த ட்ரெயின் சர்வீஸை கேன்சல் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணி இங்கிருந்து பக்கத்து ஊர் வரைக்கும் போய் படிச்சுட்டு வரா அப்படின்றது உடனே அந்த ட்ரெயினை திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த கிராமத்துலேருந்து போய் படிக்கிறதுக்காக அடுத்த மூணு மாதம் அவள் படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின் போகும் வரும் வேற யார் வேணா கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ட்ரெயின் சர்வீஸ் கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இது அனௌன்ஸ் பண்ணனால அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்காதா எந்த ஒரு பண பிரச்சனையும் தம்பி கேமராவை ஆஃப் பண்ணுங்க